我不会恨你，也不想原谅你，因为太不值了。是啊，我这一生原本就是不值的。当初安陵容送走于婴儿的狠辣，让甄嬛感到恶心。可她哪能想得到，最后自己却被更可怕的手段送走了。安陵容和甄嬛梅姐姐三人第一次产生关系裂缝，就是在于婴儿下线这回。安陵容搞定了这不愿就死的于婴儿，屁颠屁颠的过来找甄嬛他们，本想着自己为了姐姐什么事都愿意干，姐姐们一定会很高兴。结果刚走到窗户边，就听见了两位姐姐评价自己：“这举止完全不像她平日柔柔弱弱的样子。”可玲珑。毕竟也是为了咱们，话是如此。可是我总还觉得，这不像我日日面对的那个玲珑。自己的一番苦心不被人理解，香鸟当场就自闭了。即使他事后还是跟没事人一样跟甄嬛一起绣花聊天，但心里始终留着一个疙瘩。再到后来，安爸出事求救甄嬛，结果宜修抢了功劳。安陵容扎小人被宜修抓包离间，几回下来以后呢，安陵容不再相信甄嬛，反倒是跟着宜修一起作恶。甚至拿出书痕胶来谋害甄嬛的胎，拿一小篮子小老鼠欺负甄爸。熹妃回宫后，安陵容投诚失败，干脆坏事做到底，在滴血验亲会议上害死了梅姐姐。安陵容这每一次害的都是甄嬛最最亲近的人呐、啊，甄嬛呢也因此恨透了她。后来甄嬛战队找住机会搞倒了安大，还借安陵容最拿手的暖情香绝了她最后的指望。最后在端妃的辅助下，甄嬛把迷情香和当年书痕胶的事儿全部告知了皇上，安陵容算是彻底凉凉。安陵容被判决。之后知道自己再无翻身之日，便向甄嬛要了苦杏仁，想要解脱自己。当甄嬛走进延禧宫时，她也知道这是最后一次跟安陵容见面了。临了临了，安陵容还在诉说着自己的不幸，想以此为自己的错事找借口。但甄嬛早已不是过去单纯的样子了，她一针见血地指出对方话中的漏洞，还用一句不值得让安陵容彻底破防。甄嬛这宋钟的能力真是厉害呀、啊，最狠不过诛仙局呀、啊。好了，本期视频就到这里啦，宝贝们还想看什么，记得在评论区里翻牌子呀。